ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിരുബാസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിരുബാസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനും ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രോ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ സ്റ്റഡി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ ചാർജസ് ചാർജസ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മാറ്റം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് മാസ് എന്ന് പറയണത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റൻ്റെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചാർജ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉള്ളിടത്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ആബ്സെൻറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഉള്ളിടത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ചാർജിനെ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബെറ്റ എന്ന് പറയണത് ഒന്നുകിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് കുളോംസ് കുളോംബാണ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പറയാം ചാർജ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതായത് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര ചാർജസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു പൊളാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജിന് ടു പൊളാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് സോ ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ അതിന് എന്തിൻ്റെ എന്ത് കാണിക്കും അകന്നു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസും കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് രണ്ടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത് അകന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിലും രണ്ടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ട് വൺ അഡിക്റ്റിവിറ്റി അഡിക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിൽ
ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്യു ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യു ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ഫോർ ആയിരിക്കും എന്ത് പറയാം അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ചാർജസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഡിമേറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ കൺസർവേഷൻ എന്താ കൺസർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയൊക്കെ അറിയാം നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സെയിം ആസ് ഇവിടെയും എന്താണ് ചാർജസ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഓൾവേസ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ ഇനി ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നിനും അകത്തോട്ടും കയറി വരാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു നാല് ചാർജസിനെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു നാല് ചാർജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എനർജീസ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ മെക്കാനിക്കലോ നല്ലൊരു പ്രഷറോ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനി ലൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടുകൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്താലും എന്ത് ഉണ്ടാവും എനർജി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയാൽ എനിക്ക് ഈ ചാർജിൽ നമുക്ക് നാല് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചാർജ് ഏതാണ് എന്നറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ എവിടെയും വേണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തും സെയിം സിസ്റ്റം ആണ് സോ പ്രഷർ കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ആ സെയിം ചാർജ് തന്നെ ഇവിടെയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ കുളോമ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടെയോ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് കുളോമ്പ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ നമുക്ക് എത്ര വേണം ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് എത്രയാണോ കുളമ്പുള്ള അത്രയും കുളോമ്പ് തന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവും താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് കുളോമ്പുണ്ട് ടെൻ ആവാനും വേണ്ടി എത്ര വേണം ഫൈവ് വേണം സോ ഈ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് കുളോമ്പായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയണേ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയണേ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്താൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഇ ഇതാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അതായത് ഇതൊരു ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിളാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ടോ ഈ ക്യൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇ എന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ത്രീ ഇ ടു ഇ ഫോർ ഇ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ